الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم خاتم الأنبياء والمرسلين In the name of God, the most gracious, the most merciful, I greet you with the greeting of Islam. As-salamu alaykum. It is indeed a matter of great honor for me to be part of this deliberation that are not exclusive to the city, but around this time, at least in 120 countries all over the world, the former students of Muslim University Aliyah assemble in different capacities to pay their tribute to that giant of a man who in fact changed the course of the history of Muslims of India once for all. Allama Iqbalni شاید سر سید کے تعلق سے ہی یہ شیر لکھا تھا مبتلائے درد کوئی عزب ہو روتی ہے آنکھ مبتلائے درد کوئی عزب ہو روتی ہے آنکھ کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ در حقیقت سر سید کی آنکھوں سے ہندوستانی مسلمانوں نے دور جدید کو دیکھا اور ان کی رہنمائی میں اپنے لیے ایک ایسا راستہ اختیار کیا جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے مسائل کو خود سمجھ کر حل کرنے کی کوشش کی سر سید وہ جائنٹ اف مین He emerged at a time when the status of Muslim community in India was at perhaps the lowest stage of their growth and development and presence in India. At that particular time, the total number of Muslim educated women were less than one and a half percent. The total literacy rate was less than 12% including all those who were going to the religious education. And the religious hierarchy of Muslims who had claim on the religion and who had monopolized the understanding of the divine message had convinced the masses that it is wrong to understand the modern world with the help of the science and with the help of the development that are taking around the world. That was also a time when the religious leadership had also convinced the masses who were living in poverty and who were living in this kind of educational bewilderment that it is okay to live like that because it is the will of God. It has convinced them that the sufferings, the kind of problems that they are facing is part of a divine scheme and they should accept the status quo. Sir Sayyid in this moment has not only given them the challenge but they have given them the Quran and the Quran and the Quran which has been given to the Muslims for about 1,000 years. You will remember کہ پندرہویں صدی کے انگلینڈ میں وہاں کے دانشوروں میں ایک بحث چل رہی تھی وہ بحث ہی تھی کہ مرغی کے کتنے دانت ہوتے ہیں تقریباً بیس سال تک برطانیہ کے مشہور دانشوروں نے اس موضوع کے اوپر کتابیں بھی لکھی مزامین بھی لکھے اور مارڈن سائنس کے بانی Sir Francis Bacon came out and he said that why don't you open the mouth of the chicken to find out for yourself how many teeth it has. That became the foundation of the scientific method. And Sir Sayyid reminded the Muslims that you don't have to go to the 15th century England, you go back to the Quran which tells you وَلَا تَقَفْ 
ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك تعالى عنه رسولا کہ کسی چیز کو بغیر تحقیق کے قبول نہ کرو اس لیے کہ تم کو جو صلاحیتیں اور جو قوتیں دی گئی ہیں ان کے بارے میں تم سے سوال ہے اور سر سید نے اس بات کی کوشش کی کہ کس طرح سے مسلمانوں کا ایک ایسا گروہ تیار کر سکیں جو اپنے آپ کو نئے زمانے نئے روشنی اور نئے حالات کے مطابق ڈھال سکے that was one of the greatest contribution of Sayyid Ahmed Khan that he wanted to inspire a younger generation which could dedicate itself to the welfare and well-being of common people of the underprivileged people of the people who have been denied their dignity for centuries in India and in that particular respect he was not only concerned about the status of Muslims but he was concerned about each and every individual of the Indian origin or the people in that particular region who have been living in a state of deprivation for centuries. Sayyid Ahmad Khan was not interested in only establishing a university for Muslims. His idea was as he had done in Muradabad and Ghazipur and many other places when he established either the Victoria College School or the Gulshan School or the Scientific Society that a generation of young Muslims could emerge and could come out in the actual world with the understanding of the modern education and with the understanding of the Quranic principles of the human dignity and the preservation of human dignity that would liberate the people of India from the bondage in which they have been living whether it was the bondage of religion or it was the bondage of casteism or it was the bondage of any other kind of ism that was prevailing in India at that particular time. He wanted those people who would graduate from his university and from his college to be a different kind of people he wanted them to be the reformers. He wanted them to be the leaders. He wanted them to take the lead in terms of elevating the status of people so that they could find themselves in a liberated and independent status where they could exert their human dignity and human understanding of the world around them in the best possible manner. That was the vision of Sayyid Ahmad Khan. And that was the idea that without developing our relationship with the modern world, and without acquiring the scientific knowledge, we as a Muslim cannot progress and cannot move. In fact, an idea that was adopted by Muhammad Abdu much later, at least 70 years after the demise of Sayyid Ahmad Khan. It was an idea that came into the Muslim world at least 80 years after the demise of Sayyid Ahmad Khan. He was one of the pioneers, or the pioneer of this movement for modern education where he sought the reconciliation of science with religion he sought the reconciliation of the old with the new and he sought the reconciliation of different trends of history and he had hoped that the movement that he had started from a leader would not confine itself to a leader itself but rather it would move in different parts of the world in different countries and in different places in india where he the people who would graduate from that would become the leaders of the people in terms of liberating them from that kind of situation in which they have been. Ye tha Sir Sayyid Khawab aur ye unka vision tha. Koi ordinary university nahi banana chahte. Jo koi ek maamuli university nahi banana chahte the, wo kuch musalman elites ko support nahi karna chahte the, balki unka maqsad ye tha ki wo aisi fikr paida kar sake, aisi ruh paida kar sake jiske tahat ہندوستان کے مسلمان نوجوان اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے ہندوستان کے پسمادہ گروہوں اور پسمادہ طبقوں کو اوپر کھانے کی کوشش کریں لیکن جیسے ہوتا ہے ہر تحریف کے ساتھ اس تحریف کے ساتھ بھی ہوا اور لوگوں نے ان کے اصل پیغام کو بھلا کر اس کو ایک مائنورٹی انسٹیٹوشن کی حیثیت پر تبدیل کر دیا یہ تو ایک انقلابی تحریف تھی یہ تحریف بھی معاون ہی تحریف نہیں تھی اس تحریف کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ انسان کو اس کی اپنی حقیقت سے آگاہ کر کے اور ان نوجوانوں کی مدد سے جو کہ اس تعلیم کا سے علم حاصل کریں گے ان کو زندگی کے میدان میں آزادی کے ساتھ چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ انسانوں کی خدمت کر سکیں اور انسانوں کو ان کے مقام سے آگے لے جا سکیں اور یقینی طور سے جہاں پہ انڈیا لیگر مسلم یونیورسٹی کے طلبہ گئے ان میں سے کچھ نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیے کچھ نے ان ذمہ داریوں کو پورا کیا 
اور سر سید کے اس خواب کی تکمیل کی جس کو کہ سر سید نے اس وقت کے ہندوستانی مسلمانوں کے سامنے پیش کیا تھا تو آج وقت کا جو اہم تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اس تحریک کے بکھرے ہوئے لوگوں کو پھر سے جوڑا جائے اور اس خواب کو دوبارہ دیکھا جائے انہی آنکھوں سے جن آنکھوں سے سر سید نے اس خواب کو دیکھا تھا اس لیے کہ آج بھی ہندوستان میں کروڑا کروڑ ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی تعلیم کی دہلیز پہ قدم نہیں رکھ پا رہے ہیں ہندوستان میں آج بھی کروڑا کروڑ ایسے لوگ موجود ہیں بلا تاثب نسل اور مذہب جن کی نسل در نسل پستیوں کے گڑھے میں گری ہوئی ہے اور کوئی ان کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے آج بھی ایسے لوگ ہیں ہندوستان میں جو غلامی کی زندگی باوجود اس کے کہ آزادی آ چکی ہے ہندوستان میں گزارنے پر مجبور ہیں چاہے وہ مسلمان ہو اور چاہے وہ غیر مسلم اور در حقیقت اگر سر سید کی تحریروں کا مطالعہ بغور خصوص کیا جائے تو یہ پیغام واضح طور سے ملتا ہے کہ ان انسانوں کو اوپر اٹھانے کی ذمہ داری اس نسل پہ آنا چاہیے جس نسل نے اپنے آپ کو نہ صرف یہ کہ موجودہ تعلیمی وسائل سے آراستہ کیا ہے بلکہ جس نسل نے قرآن کے اس پیغام کو بھی سمجھا ہے ولا قد کرم نہ بنی آدم کہ ہر انسان کو یہ حق ہے کہ وہ ایک بات عزت زندگی گزار سکے اس دنیا میں کسی انسان کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ کسی سے اس کی توقیر اور اس کی افتخار کو چھین سکے اور یہ ذمہ داری سر سید نے سوچا تھا وہ لوگ ادا کریں گے جو اس تعلیم گاہ سے نکلیں گے جو علم کے علم کو بلد کریں گے اور انسانوں کی توقیر کے لیے اپنی خدمتوں کو اور اپنی کوششوں کو لگا سکیں گے آج آپ سب لوگ دنیا کے سب سے طاقت اور ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس وسائل بھی ہیں آپ کے پاس علم بھی ہیں آپ کے پاس صلاحیتیں بھی ہیں آپ خود اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ کیا اس خواب کو دوبارہ دیکھا جا سکتا ہے جو ایک شخص نے تنہ تنہ دیکھا تھا اس دور میں جبکہ ہمارے اکثر علماء کی آنکھیں بند تھیں اور ہمارے ذہنوں کے اوپر کساپت کے پردے پڑے ہوئے تھے یہ سوچئے کہ کیا آج پھر اس تحریم کو دوبارہ اٹھائے جا سکتا ہے جہاں علی گرد مسلم یونیورسٹی کے اساتذہ ہے طلبہ دیگر مسلمانوں کے ساتھ مل کر پھر اس تحریم کا آدھا کریں جس کے تحت ہندوستان کے ہر اس شخص کو جس کو پسماندگی کی زندگی گزارنے کو مجبور کر دیا گیا ہے چاہے وہ سیاست کے نتیجے میں ہو اور چاہے وہ ذات کے نتیجے میں ہو اور چاہے وہ مذہب کے نتیجے میں ہو کہ کس طرح سے اس کو اوپر اٹھانے کی کوشش کی جائے آج بھی ہندوستان میں تقریباً ساٹھ فیصد خواتین ایسی زندگی گزارنے کو مجبور ہیں جہاں وہ کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہیں اور کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے تیار ہیں آج بھی ہندوستان میں تقریباً پیتالیس فیصد مسلمان نوجوان محروم ہیں تعلیم سے اور جہالت کا شکار اپنے آپ کو پاتھ کریں آج بھی ہندوستان میں تقریباً پیشتر فیصد عوام بیرو دا پاورٹی زندگی گزارنے پر بلکو ہے آج بھی ہندوستان میں نسل اور تاثب کی بنیاد کے اوپر ان سے تفریق کی جاتی ہے کیا یہ ممکن ہے کہ اس خواب کو دوبارہ دیکھ کر ان لوگوں کے مسائل سے اپنے آپ کو جوڑا جائے ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ کیا پھر اسی تحریک کو اور اسی روح کو دوبارہ سے بیدار کیا جائے جس کے نتیجے میں آج آپ سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں یقینی طور سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر سب سید اس تحریک کو نہ چلا تھے تو شاید ہندوستانی مسلمانوں کا تعلیمی کارمہ اس مرحلے پر نہ پہنچ پاتا جو آج پہنچا ہوا ہے اس لیے کہ جن لوگوں نے یہ ہم سے کہا تھا کہ انہوں نے مذہب کو بھی سمجھا ہے انہوں نے دین کو بھی سمجھا ہے اور انہوں نے تاریخ کو بھی سمجھا ہے انہوں نے سوائے گمراہی کے ہمیں کچھ اور نہیں دیا انہوں نے ہمارے ذہنوں پر تاریخ کے ایسے دبیز پر دے ڈال دیئے جس کے نتیجے میں ہم اپنی روایات میں کھو گئے اور اپنے اصولوں سے ہم پہلو دہی کر گئے منیانی طور سے اسلام کا پیغام وہی تھا جو سر سید نے دیا تھا 
کہ ہر انسان کی توقیع اور افتخار کے لیے اپنی سرگرمیوں کو منظم کرو اور ان کو منظم کرنے کے بعد لوگوں کو اوپر اٹھاؤ تاکہ وہ اپنے صحیح مقام اور صحیح وقار پر پہنچ جائیں اور اس کے بعد پھر آزادی سے جو چاہیں فیصلہ کریں اپنی زندگی کے تعلق سے اپنی آخرت کے تعلق سے اپنے تمام جو مسائل کے تعلق سے تو خواتین حضرات میری آپ سے یہی استدا ہے کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ ایک ایسا دور ہے جہاں تبدیلیاں ممکن ہیں جہاں اس بات کا امکان پایا جاتا ہے کہ تھوڑی سی کوشش کے نتیجے میں خاصی بڑی تبدیلیاں آ سکتی ہیں جہاں اس بات کا امکان ہے کہ اگر منظم طریقے سے کچھ لوگ اپنی صلاحیتوں کو اجتماع کر لیں اور ان صلاحیتوں کی بنیاد کے اوپر اپنی نسل اور اپنی قوم کے لیے کچھ خواب دیکھیں تو ان خوابوں کی تعبیر حاصل کی جا سکتی اس بات کا امکان ہے کہ وہ لوگ جو پستیوں سے جو صدیوں سے پستیوں میں گرے ہوئے ان کو اٹھا دیا جائے اس بات کا امکان ہے کہ تعلیم سے جو لوگ محروم رہ گئے ہیں ان کو اوپر اٹھا دیا جائے لیکن یہ کام اگر ہم سب مل جل کے کریں چاہے وہ غیر کنفیڈریشن آف مسلم آف انڈین اوریجن ہو چاہے وہ علی گڑھ یونیورسٹی کے انڈاؤمنٹ فنڈ ہو چاہے اور دوسری تنظیمیں ہوں تو یقینی طور سے اس سے بہتر نتائج نکل سکتے ہیں اور آج بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اس تحریک کو آگے بڑھا سکتی ہے اپنے ان طلباء کی پہنچ کی وجہ سے اور ان طلباء کے تعلق سے جو کہ آج بھی اس یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں کہ ہندوستان کے کونے کونے میں جا کر تعلیم کے کاروبار کو عام کر دیا جائے اور ان لوگوں کو جو تعلیم سے پچھڑے ہوئے ہیں اوپر لیا جائے ممکن ہے اور اس کام کی ذمہ داری تاریخ نے شاید آگ کے کندھوں پہ ڈالی ہے اس لیے کہ ہندوستانی مسلمان چاہے پاکستان میں ہوں چاہے وہ بنگلہ دیش میں ہوں اور چاہے بر صغیر کے کسی بھی کونے میں ہوں ان کی اتنی بڑی قوت ہے اتنی زیادہ تعلیم یافتہ لوگوں کی قوت شاید کسی اور مسلم ممالک میں نہ ہو اگر ان لوگوں کی صلاحیت ایک جگہ آ جائے اور یہ لوگ کسی وژن کے ساتھ کسی منصوبے کے ساتھ کسی تحریک کے ساتھ ان لوگوں کو اوپر اٹھانے کی کوشش کریں تو یقینی طور سے نقشہ بدل سکتا ہے تبدیلی آ سکتی ہے اور مایوسی کے جو آج حالات ہیں وہ ایک بدل سکتے ہیں اور زندگی پھر اس نہج پر چاہ سے چل سکتی ہے جہاں ہم آگے کی بات سوچیں ماضی میں اپنے آپ کو گھرا ہو نہ پائیں تو یہ آپ لوگوں نے بہت کچھ کیا ہے بہت کچھ کر رہے ہیں ہندوستان میں لیکن یہ بہت کچھ جو مسائل ہمیں درپیش ہیں اس کے مقابلے میں بہت کم ہیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ پیسہ نہیں ہو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس قلب سلیم کی ضرورت ہے جو ہندوستانی مسلمانوں یا ہندوستان کے پسماندہ اور پچھڑے ہوئے لوگوں سے جا کے یہ کہہ سکے کہ ہم تمہیں بھولے نہیں ہوں ایک قرض ہے جو ہم ادا کریں گے ایک خواب ہے جو ہم پورا کریں گے اپنی زندگی میں نہیں تو اپنے آنے والی نسل کی زندگی میں اور ہم اس خواب کو دیکھ رہے ہیں کہ کسی طرح سے یہ جو پسماندہ لوگ ہیں جو بے تعلیم یافتہ لوگ ہیں یہ تعلیم کی دہلیز میں اتنے اوپر اٹھ جائیں کہ یہ اپنے وجود سے اپنے ماحول کو ہم کنار کر سکیں اور اپنے ماحول کو ادا کر سکیں یہ ذمہ داری آپ ادا کر سکتے ہیں آپ کو اللہ نے ایک صلاحیت دی ہے وسائل دی ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو کسی طرح سے منظم طریقے سے دیگر اداروں دیگر لوگوں کے ساتھ مل کر ہندوستان میں اس ماحول کو پھر سے جاری کیا جائے جس کے نتیجے میں لوگ دوسروں کے مسائل سے اپنے آپ کو وابستہ کر سکیں جس دن ہندوستانی مسلمانوں کو یہ احساس ہو جائے گا ہندوستان کے مسلمان طبقوں کو یہ احساس ہو جائے گا کہ وہ لوگ جو یہاں سے تعلیم حاصل کر کے گئے تھے وہ ہمیں بھولے نہیں ہیں اور وہ ہماری بہتری کے لیے اور ہماری اچھائی کے لیے اپنے سر پر کوششوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں یقینی طور سے ان کو حوصلے کی بلند ہوں گے اور یقینی طور سے اس حوصلوں کے نتیجے میں ان کے اندر خود ایسی تبدیلی آئے گی اس لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ کوئی بالکل اپنے آپ کو بد اعتمادی یا حوصلگی سے آری پاتے ہیں بس ایک چنگاری کی ضرورت ہے اس تعلق کی ضرورت ہے اس خلوص کی ضرورت ہے جس کے نتیجے میں سر سید نے اپنی تحریک کو منظم کیا وہ تحریک آج بھی منظم ہو سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں ہندوستان میں نتائج بھی نہیں کر سکتے 
تو میری آپ سے یہی ارتجا ہوگی کہ اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کریں اپنے آپ کو کمزور اور ناتوا محسوس نہ کریں بے پناہ صلاحیتیں ہیں آپ نے اگر اس ملک میں آپ نے آ کے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر دیا ہے یہ کوئی معاملے کی بات نہیں ہے اگر ان صلاحیتوں سے ہندوستان کے پسماندہ لوگوں کو موقع دیا ہے اور دیکھیں کہ کیا اس کاروہ میں آپ شامل ہو سکتے ہیں اگر ہو جائیں گے یقینی طور سے کچھ لوگوں کا مستقل سے ہو جائے گا اور ان کے نتیجے میں ان کی نسلیں آگے بڑھتے چلی جائیں گے